การรักษาดุลยภาพของเซลล์เซลล์ดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องมีสภาวะแวดล้อมของเซลล์ที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิน้ำสารอาหารออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์สารจะมีการเคลื่อนที่ผ่านเข้าออกนอกเซลล์ตลอดเวลาการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์มีสองแบบคือ 1. การลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 2. การลำเลียงไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์การลำเลียงแบบไม่ใช้พลังงานการแพร่ diffusion คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำสารขนาดเล็กไม่มีขั้วละลายในไขมันจะเข้าสู่เซลล์ได้ดีเช่นไนโตรเจนออกซิเจนสารบางชนิดผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงไม่ได้จะผ่านทางช่องโปรตีนไอออนขนาดเล็กเช่นโพแทสเซียมโซเดียมและคอรายค่ะเราลองมาศึกษาแอนิเมชันการทำงานของดิฟูชันกันค่ะ Molecules dissolved in a solution are in constant random motion due to their kinetic energy. One result of this motion is that dissolved molecules become evenly distributed throughout the solution. This tendency of molecules to spread molecules dissolved in a solution are in constant random motion due to their kinetic energy. One result of this motion is that dissolved molecules become evenly distributed throughout the solution. This tendency of molecules to spread out is an example of diffusion. But how do these molecules come to be evenly distributed? Let's start with a beaker of plain water. What will happen if we now add a lump of sugar to the water? A lump of sugar is composed of many individual sugar molecules, and even as a solid lump, the individual sugar molecules are in motion. When the lump is dropped into the water, it begins to dissolve. Individual sugar molecules move randomly and constantly from the area where they are common to the area where they are scarce. This type of motion, when molecules move from areas of their higher concentration to areas of their lower concentration, is called diffusion. Diffusion continues until all the sugar molecules become evenly dispersed throughout the beaker. The rate of diffusion is affected by temperature. Size of molecules and the steepness of the concentration gradient. Although not specifically shown in this animation, this is one of the processes whereby materials are exchanged between a cell and its environment. สารละลายต่ำไปยังด้านที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงการแพร่ของน้ําทําให้เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้นเซลล์พืชมีผนังเซลล์แต่เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์การแพร่เข้ามากมากทําให้เซลล์แตกได้ค่ะเราลองมาศึกษาแอนิเมชันการทำงานของออนโมซีกันค่ะ Diffusion is the net movement of molecules down a concentration gradient. This process allows small molecules such as oxygen and carbon dioxide to cross the plasma membrane. Most polar molecules such as Diffusion is the net movement of molecules down a concentration gradient. This process allows small molecules, such as oxygen and carbon dioxide, to cross the plasma membrane. Most polar molecules, such as sugars and proteins, cannot freely cross this lipid membrane. Although water molecules are polar, they are small enough to pass through the membrane freely. This special case of diffusion that involves the movement of water molecules across a membrane is called osmosis. If a molecule such as urea is added to one side of a membrane, it will not be able to diffuse across the membrane because it is both large and polar. Because of its polar nature, it will interact with other polar molecules such as the water. This interaction reduces the number of free water molecules on the right-hand side. With fewer free water molecules on the right-hand side, there is now a net movement of water molecules down their concentration gradient to the side with the urea molecules. Because more water molecules are moving into this area than are leaving, the water level on the right side will rise. 
If the osmotic concentrations of two solutions are equal, the solutions are isotonic. However, when the solutions have unequal osmotic concentrations, the solution with the higher concentration of solutes is hypertonic, and the solution with the lower concentration of solutes is hypotonic. และออกจากเซลล์มีค่าเท่ากันสองไฮเปอร์โทนิกโซลูชันสารละลายภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายภายในเซลล์ทำให้น้ำภายในเซ
The substances taken in by single-celled organisms are often particles or large polar molecules that cannot cross the hydrophobic plasma membrane. Many single-celled eukaryotes employ endocytosis to ingest such food particles. In this process, the plasma membrane extends outward and surrounds the food particle. Cells use three major types of endocytosis, phagocytosis, pinocytosis, and receptor-mediated endocytosis. If the material the cell takes in is particulate, such as a bacterium or a fragment of organic matter, the process is called phagocytosis. If the material the cell takes in is liquid, it is called pinocytosis. Specific molecules, such as low-density lipoproteins, LDL, are often transported into eukaryotic cells through receptor-mediated endocytosis. Molecules to be transported first bind to specific receptors on the plasma membrane. The interior portion of the receptor protein is embedded in the membrane. The protein clathrin coats the inside of the membrane in the area of the pit. When an appropriate collection of molecules gathers in the coated pit, the pit deepens and seals off to form a coated vesicle which carries the molecules into the cell. Exocytosis is the reverse of endocytosis. This process results in the discharge of material from vesicles at the cell surface to the outside of the cell. เซลล์ยื่นไซโทพลาซึมกรอมอนุภาคของสารที่เป็นของแข็งแล้วเข้าสู่เซลล์ในรูปของเวซิเคิลอาจรวมกับไลโซโซมเพื่อย่อยสาร
งอเซลล์เม็ดเลือดแดงจะแตกสามข้อใดหมายถึงการลำเลียงสารแบบฟาโกไซโทซีก็การลำเลียงสารออกจากเซลล์โดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ขอการลำเลียงสารที่เป็นของแข็งเข้าสู่เซลล์ในรูปของเวซิเคิลคอการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ในส่วนที่เป็นไขมันได้โดยตรงงอการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยอาศัยพลังงานช่วยในการลำเลียงสี่รูปนี้แสดงการเคลื่อนที่ของสารแบบใดก็ฟาโกไซโทซีขอพิโนไซโทซีคอการลำเลียงแบบอาศัยโปรตีนตัวรับงอฟาซิลิเทเท่ารูปนี้แสดงการเคลื่อนที่ของสารแบบใดกอฟาโกไซโทซีขอพิโนไซโทซีคอการลำเลียงแบบอาศัยโปรตีนเป็นตัวรับงอฟาซิลิเท